പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കെമിസ്ട്രി ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ഓൺലൈൻ കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ കാണുന്നത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഈസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് പെയേഴ്സ് എച്ച് ടു എസ് ആൻഡ് എസ് ഒ ടു ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എൻ ഒ ടു ഓപ്ഷൻ സി എൻ ടു ഒ ആൻഡ് എൻ ഒ ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ഇ ഒ ആൻഡ് ബി ഇ സി എൽ ടു ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാനുള്ള കാരണം ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സാം ഓപ്ഷനായിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള തിയറി എഴുതാനുള്ള എക്സാം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ ഓൺലൈൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ തിയറിയും ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറയാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആ ചാപ്റ്ററിൽ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗത്ത് എലമെൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളായി മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ലോകൾ ഒന്ന് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ലോ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഓർ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ വേറൊരു ലോ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഗ്യാലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം അവഗാഡ്രോസ് ലോ അതിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇയർ ലിസണിയർസ് ലിസണിയർ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബണും തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നു ബിക്കോസ് ദീസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാസും റിയാക്റ്റിൻ്റെ മാസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാർബൺ ബാക്കിയാകും ഓക്സിജൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പങ്കെടുക്കും ഓക്സിജൻ തീരുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകും ആ ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ബാക്കിയാകും ബാക്കി വന്ന മാസ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഒന്നും നശിച്ചു പോവില്ല മാസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നും നമുക്ക് ഈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ബേസിൽ പറയാം അത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് അപ്പോൾ കാർബൺ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ അവിടെ എക്സസ് റിയാജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയായി കിടക്കും ഓക്സിജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ തീരുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകും ഓക്സിജൻ ആണ് റിയാക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എനിവേ വേറൊരു ലോ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ പ്രപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷനിൽ പറയുന്നത് അഥവാ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ 
3 is to 4 आ वो रेशियो आना ये वो रेशियो नो बोला जाए ये द 1 is to 8 by 3 1 is to 4 by 3 4 by 3 आ वो कॉम्बोड इन्हें कतुल्ला एलिमेंट इन्द्र मास इन्द्र रेशियो वो एक फिक्सड रेशियो आ रही क्यों इबड़े ये कॉम्बोड इन्द्र एलिमेंट इन्द्र मास इन्द्र रेशियो फिक्सड आ रही क्यों ये रेशियो ஒரு கோம்போண்டி நகத்தில் element mass in the ratio fixed அந்து பரையின் law அனு law of definitive proportion proposed by Joseph Prost law of conservation of mass and in law of CA பின்ன வேறு நியமாயிட்ட விட பரையின்து மூனாமத்த நியமம் அதானி கொச்சியல்லு வந்திரிக்கின்து law of multiple proportion law of multiple proportion ஆ நியமத்தில் பரையின்து when two elements are combined to form more than one compounds. Tanda elemen itu kau di cerunat itu, onil kau dalam compound itu form cie ane gel. For example, carbon monoxide kau di cerunat itu, carbon monoxide, carbon dioxide form cie ane gel. Abad itu, satu satu valer interesting itu lori niem abad itu. Ibadat carbon 12 gram, ibadat carbon 12 gram. Dua compound itu lagi, orang elemen ini masa nama fix cie dal. Macam elemen itu masa. இப்பட 16, இப்பட 32 32, மற்று எலமின்ட மாசுகள் தம்முள்ள ரேஷு 16 is to 32 1 is to 2 1 is to 2 அதுவா simple whole number ratio வைருக்கும் 1 is to 2 is to 3 is to அங்கினேன் விரியாம் when two elements are combined to form more than one compound the mass of one element that combined with a fixed mass of other element in a simple whole number ratio वाटर ने कैसे लगा मुझे एक्साम्पल चाहिए दो काम हाइड्रोजन एंड मॉक्सिन की कोड़ी चरण नट ये चिट्टू ओयम ये चिट्टू ओट्यूम फॉर्म चाहिए यूं बोल इबर तो हाइड्रोजन टू ग्राम इबर तो हाइड्रोजन टू ग्राम फिक्सड मास आना और एलिमेंट दे अब पढ़ा तो माइक कंबेंट चाहिए था मट्टी एलिमेंट का मास N2O3, NO2 இவ்வடத்த நாய்டரஜன் 28, இவ்வடத்த நாய்டரஜன் 14, இவ்வடத்த நாய்டரஜன் 28, இவ்வடத்த நாய்டரஜன் 14 14, Oxygen 16, Oxygen 16, Oxygen 48, this Oxygen 32 32 அப்போல் ஒரு எலமின்ன மாச்சமல் பிக்சு செய்தால் மட்டி எலமின் இந்த ரேஷு multiple ratio வேட்டான் விரியா simple whole number ratio வேடிக்கிம் That means यान nitrogen का 14 आठ fix चाहिए दाल, nitrogen 14 आठ fix चाहिए दाल, 28 is to 16 आने गिल 14 is to 8 आ रही क्यों? 14 is to 16 याने गिल 14 is to 16, law of definitive proportion आना वड़ा नमले पढ़ाई दो। 28 is to 48 आने गिल 14 is to 24 आ रही क्यों? 14 is to 32 आने गिल 14 is to 32 ना आ रही क्यों? அதவா மட்டி எலமின்ட மாச் இந்த ரேஷு சதிச்சாம் மனுசிலாகும் 8 is to 16 is to 24 is to 32 1 is to 2 is to 3 is to 4 okay law of multiple proportion அப்படி இவ்வடு சோதிச்ச கொச்சியன் சதிக்கினம் சோதிச்ச கொச்சியன் சதிக்கினம் law of multiple proportion is illustrated by one of the following pairs Law of multiple proportion பரைதது when two elements are combined to form more than one compound. தன்டு element இவள் கூடிச் சரிந்து ஒன்னில் கூடுதல் compound to form செய்யா. அப்பு option ஏன் நோக்கியம் மனிசிலாகும் H2SM SO2. ஒரே element கூடிச் சரிந்து தெல்ல இரண்டு compound உண்டாய் இருக்கின்னது. N2 or NO same elements combined to form more than one compound. Okay, கண்டாம். இவ்வடையும் ஒரே element இவள் எல்லா உள்ளது. இவ்வடையும் same element இவள் எல்லா உள் அயது கொண்டு law of multiple proportion is illustrated by the option C is the answer. Law of multiple proportion is illustrated by one of the following pairs. Option C is the answer. எந்தான் law of multiple proportion நான் மனிச்சிலாக்கணம். அது ஒடுப்பந்தன்னே Galusak's law of combining gaseous volume. Galusak's law of combining gaseous volume. At a constant temperature and pressure, gas are combined. They do so in a simple whole number ratio. आ गैलुसाक्स लॉ वास एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवगेड्रोस लॉ। एवगेड्रोस लॉ वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अतः कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस कंडेन, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സിം സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ആർ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ടു ഹാവ് എ മാസ് ഓഫ് ഇലവൻ ഗ്രാം ദ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ടു ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ടു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഭാഗത്തുള്ള തിയറിയെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ വേണം എസ് ടി പി കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഐഡിയ വേണം എസ് ടി പി കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററായ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഗാലുസാക്സ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ഗ്യാഷ്യസ് വോളിയം ആൻഡ് അനദർ ലോയിസ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ അവഗാഡ്രോസ് ലോയുടെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഈസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓർ ഇൻ അനദർ വേ ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ദ ഗ്യാസ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കണ്ടീഷൻ ഈസ് എസ് ടി പി എസ് ടി പി കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി എം വൺ എയ്റ്റി എം ആൻഡ് ഓൾസോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി മോളാർ വി മോളാർ മോളാർ വോളിയം ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു മോളുടെ വോളിയം മോളാർ വോളിയം വൺ മോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം മോളാർ മാസ് ഒരു മോളിൻ്റെ മാസ് അതാണ് മോളാർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മോളിൻ്റെ വോളിയം വി മോളാർ മോളാർ മാസുകളായിട്ട് പറയുന്ന മാസാണ് ആറ്റോമിക് മാസും മോളിക്കുലാർ മാസും അതൊരു മോളിൻ്റെ മാസാണ് അത് ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണത് അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എനിവേ എസ് ടി പി കണ്ടീഷനിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണത് അങ്ങനത്തെ റൂം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വൺ എയ്റ്റി എം വി മോളാർ മോളാർ വോളിയം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് തന്നെ പ്രഷർ വൺ ബാർ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ പറയാറുണ്ട് എസ് എ ടി പി കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംബിയൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അവിടെ എസ് എ ടി പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംബിയൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രഷർ വൺ ബാർ ആൻഡ് വി മോളാർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ വേറെയും ചില കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിവേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എസ് ടി പി കണ്ടീഷനിൽ മോളാർ വോളി നമുക്കറിയാം ആയതുകൊണ്ട് എസ് ടി പിയിൽ ഒരു മോൾ ഗ്യാസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ എൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എസ് ടി പിയിലുള്ള വോളിയത്തെ വോളിയം എസ് ടി പി ലിറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ കിട്ടുന്നത് എസ് ടി പിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഡെക്കേഷൻ വോളിയം ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതേപോലെ നമ
ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് വരും വോളിയം ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളർ മാസ് ആണ് സോ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളർ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ കോസിൽ അവർ ചോദിച്ചത് മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് മാസ് ആവാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ആവാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മോളിക്കുലാർ മാസ് എം ഈക്വൾ ടു എം ഈക്വൾ ടു ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം എസ് ടി പി ലിറ്റർ ഇസ് എൻ ഇയർ വോളിയം എസ് ടി പി ലിറ്റർ ഓക്കെ ഗിവൺ മാസ് എത്രയാണ് ഗിവൺ മാസ് ഇലവൻ ഗ്രാം ഇലവൻ ഗ്രാം ഇലവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് ദ വോളിയം ഇൻ എസ് ടി പി ലിറ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ ലിസൺ ഇയർ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പോകും ഫോർ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഗിവൺ മാസ് ഗ്രാമിൽ തന്നതുകൊണ്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗ്രാമിൽ തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ദ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാൻസ് സർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ദാൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ടി പി കണ്ടീഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസുകളുമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.529 Armstrong. The radius of the third, the radius of the third orbit of HE plus will be. Okay. You know, like in history, the second chapter is structure of atom. You know, chapter is not the question. You know, 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 you know. ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ വർ ന്യൂ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ലാംഡ ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് സി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഐൻസി നിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ പ്ലാങ്ക് സിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ സോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഫോട്ടോൺ ചില മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് വർ എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ദ എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ദ എനർജി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോട്ടോൺ ഈക്വൽ ടു ആ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോട്ടോൺ്റെ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ വർ ന്യൂ സീറോ ഈസ് ദ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അധികം വരുന്ന എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആയി മാറും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂട്ടിയതായിരിക്കും ദ എനർജി ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് റൈഡ് ബർഗ് ഫോർമുല ന്യൂ ബാർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ വേവ് നമ്പർ വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൾ ടു ആർ ജെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ വർ ആർ ഈസ് ദ റൈഡ് ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ടു എനർജി ലെവൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈമൺ സീരീസ് ബാൾമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫൺ സീരീസ് വിസിബിൾ റീജിയിൽ വരുന്നത് ബാൾമർ സീരീസ് ആണ് ഈ ഏത് ലെവലിൽ നിന്നാണോ അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിക്ക് വരുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് നാം ഇവിടെ എൻ വണ്ണിനും എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് റേഡിയസ് ഓഫ് എൻ ടു ഓർബിറ്റ് ബോർസ് ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് പറയുന്നിടത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് എൻ ടു ഓർബിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് എൻ ടു ഓർബിറ്റ് ആർ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എ സീറോ ബൈ സെഡ് വർ എ സീറോ ഇസ് ദ ബോർസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ആം സ്ട്രോങ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ആം സ്ട്രോങ് ഓക്കെ ആർ എൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ
ओके अब हम ये क्वेश्चन ले नम्बर थर्ड ऑर्बिट है चोचे सो एन इस तो थ्री एन इस थ्री फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ए जीरो आई जीरो पॉइंट फाइव ट्यून एन को सिल्ली तंदर टंडर द रेडिस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस विल बी ना चोच रीकिन अब अब ये क्वेश्चन बच्चे नम का प्रॉब्लम तीन आंसर लेता नहीं करेंगे ओके डी ब्रोगली क्वेश्चन लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इन टू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय फोर पाइ अनसर्टेनिटी इन मोमेंट ऑफ डेल्टा पी अदर नमक की एम इन टू डेल्टा बी नहीं था वर डेल्टा बी इस ता अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड डेल्टा एक्स इस ता अपने इ क्वेश्चन बच्चों उन्हें नमक इ क्वेश्चन बच्चों उन्हें नमक इ क्वेश्चन का आंसर लेता नहीं करेंगे ओके नमक उन्हें चेंज होगा ओके इ क्वेश्चन का ऑप्शन्स के लिए वरिष्ठ अधिरी की नोट ऑप्शन ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी निकल करना 8.46 एम्स प्रॉन 0.705 एम्स प्रॉन 1.56 एम्स प्रॉन 2.38 एम्स प्रॉन � Radius is equal to radius of nth orbit is equal to third orbit and choose to do the nth orbit is equal to 0.529 that is the radius of hydrogen atom into n square by z Analog. what is the n what is the nth nth and third so 0.529 into 3 square by z is the atomic number Paranya helium itu indah atomik nombor tiga yang helium, hidrogen gaya ni ada helium. Atomik nombor tiga beri nombor helium itu two. Okay. So listen ya, ini problem jian alat pom. Three square by two, zero point five two nine into three square nombor ini boleh nine divided by two. Alat pom ini mana mungkin five point five point three. 5.29 5.3 इन 9 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5
ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറിൽ എത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ്ടൻ നമ്പർ എൻ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എനർജി ലെവലാണ് മെയിൻ ഷെല്ലാണ് എൻ എൻ വൺ ആയാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് കെ എൻ ടു ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് എൽ എം എൻ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ മെയിൻ എനർജി ലെവലാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ്ടൻ നമ്പർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ എഴുതാറുണ്ട് ഈ വൺ ആണ് നമ്മൾ എൻ അതാണ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ ആ വൺ ആണ് അവിടുത്തെ എൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ആ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ കിട്ടിയാൽ ആ എനർജി ലെവലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏത് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഏത് ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഏത് സ്പിന്നിൽ അത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അടുത്ത കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കോണ്ടൻ നമ്പർ എൽ ആംഗുലാർ കോണ്ടൻ നമ്പർ അസിമുത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആംഗുലാർ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആംഗുലാർ കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ മെയിൻ എനർജി ലെവലിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗുലാർ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂസ് എൽ ഈക്വൾ ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ കോം എൽ എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ എൻ മൈനസ് വൺ മൈന വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആയി വരുള്ളൂ വേറെ വാല്യൂ ഇല്ല ഇനി സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ എനർജി ലെവൽ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ കോൺ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ കോമ ടു മൈനസ് വൺ വൺ അടുത്തതില്ല വെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ തേർഡ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആൻഡ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ടു വരെ പോകും ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സബ്ഷെല്ല് എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എസ് ആണ് വൺ വരുന്ന ഇത് പി ആണ് ഇത് എസ് ആണ് ഇത് പി ആണ് ഇത് ഡി ആണ് ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ബാൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ വാല്യൂ മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ സീറോയിലൂടെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ എൽ വൺ ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ എൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സോറി സോറി എൽ ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ പറയാം എൽ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എം ഈക്വൾ ടു എം ഈക്വൾ ടു സീറോ വെൻ എൽ ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എം ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ എൽ ഈക്വൾ ടു ടു ആണെങ്കിൽ എം ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ സബ്ഷലീസ് എസ് ആന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ വൺ ആണെങ്കിൽ സബ്ഷലീസ് പി എൽ ടു ആണെങ്കിൽ സബ്ഷലീസ് ഡി അപ്പോൾ എസ് സബ്ഷലിന് ഒരു ഓർബിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ക്വയറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക പി സബ്ഷല് നമ്മൾ മൂന്ന് കള്ളിങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഉണ്ടോ മൂന്ന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ ഡി സബ്ഷല്ലിന് ഡി സബ്ഷൽ നമ്മളിങ്ങനെ അഞ്ച് കള്ളി വരയ്ക്കും അഞ്ച് ഓർബിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അഞ്ച് ഓർബിറ്റുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കും അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടൻ നമ്പർ എസ് ഈ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഒരു ഓർബിറ്റലിന് അകത്തുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് ഈസ് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് ആവാം എല്ലാ ഒരു ഓർബിറ്റല
when n equal to 3 n 3 aanengil n 3 aanengil l inde value 0 vara 0 vara n equal to 3 l equal to 0 1 2 0 1 2 m um 0 vara m um 0 vara and also s plus of vara okay kolappilla when n equal to 2 n 2 on angle l and the n 2 on angle l is 0 in 1 very low 0 to n minus 1 very very low l 2 very low the possible l okay in when n equal to 4 fourth shell is on angle fourth shell on angle number third very easy to look fourth shell on angle l in the value 3 very very 0 1 2 3 0 to n minus 1 and m minus l to plus l minus 3 model plus 3 where ever up in a deal minus 2 where in the day minus half a spin number okay new is no car yeah no one on angle first shell in the gut yell in the value zero where a yell is zero one all yell is zero one all yam in the value men they will do zero a very low a lot of yam minus one over in law minus one over in law in a when n equal to 3, first energy level learning l equal to 0 to n minus 1, 2 vera. And m is minus l to plus l, minus 2 to plus 2 vera vera. Adaba minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, minus 2, minus l to plus l vera vera. Avada plus 3 lot of the varilla. So, idum possible la. Possible la to the 2 and 4 and 5 2 4 5 2 4 5 possible allata set galana so the option option d is the answer option d is the answer this is the quantum numbers address of electron okay manasla electron down when we are going to what is not coming up okay fifth was saying about this so the kingdom down mental is periodic law is based on Atomic number, atomic weight, equivalent weight, valency. E question, A e the chapter in the question on the Kalarikorium. Classification of elements and the periodicity in properties. A chapter, elements in a classify chayana, Uribada, conceptual nil particular, Uribada Niamangal particular, earlier attempt of classification of elements, Doberainer's triads. Each, each triad contains three elements. Triad in the Malayalam, three gangal nan. I'm a school like a monotel or mixed on a car and three more till on the corner. Monal carry good umbra three more till out. I'll let Randal carry three more till on the original. Not a comma to you. Anyway, three gangal. Triads lithium, sodium, potassium. We're a triad on law of triad. You know, particular man's like it now. The atomic mass and the property of the atomic weight and the property of middle element is. In between other two elements, law of triads. Pina de Pole, Newland's law of octaves. When elements are arranged in the increasing order of atomic weight, the eighth element is a kind of repetition of first element, like octaves in music. Sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. The eighth element is a kind of repetition of first element. Our uh, uh, periodic repetition. Manu. Periodicity one. The concept of periodicity is first introduced by Newlands. Pinamal initiation, telluric helix, Lothar Mayer arrangements, Mendeleev's classification. The credit of periodic table is goes to Mendeleev. Periodic table in the merit demeritical. About Mendeleev's periodic table. Yandana period, Yandana group, Yatra period, Yatra group, Adina Merit, Demerit, like a Pradhanion, Ningal Sadikanam. Each of them, Ningal Sadikum Dagum. Mendeleev's periodic law is based on E. Tandrikin optionally, Edin that is Sanatal and Mendeleev's periodic law. Nan E. Video at Turakatil Tanamal Paradirinu, option Kandapudikan Ella E. Questions in the Pradhanium, the Mai Banda Pata, Karigan Ningal Arjikan, Parishaka Ningo Choika, explain Mendeleev's periodic law. Another option is a little bit. Padu wonder, Ningapoli, e lockdown in the summit, Porto Bova, the 
ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് എക്സാമിലൂടെ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ തിയറി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മെൻ്റലി സ്പിരോഡിക് ലോ മെൻ്റലി സ്പിരോഡിക് ലോ വെൻ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് വെൻ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഇയർ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് മെൻ്റലി സ്പിരിയോഡിക് ലോ ഓക്കെ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എലമെൻസിനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻ്റൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സിമിലാരിറ്റി വന്നു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സിമിലാരിറ്റി വന്നു അപ്പോൾ ആറ്റോമിക് മാ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് പിരിയോഡിസിറ്റി വന്നത് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളിൽ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റിനേക്കാളും മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആറ്റോമിക് നമ്പറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളും മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോയും വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഓൺ ആറ്റോമിക് നമ്പറാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ ബേസ് ഓൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മെൻ്റലി സ്പിരിയോഡിക് ലോ ഇസ് ബേസ് ഓൺ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെൻ്റലി സ്പിരിയോഡിക് ലോ പഠിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മോഡേൺ പിരിയഡിക് ലോ കിട്ടും ഓക്കെ മെൻ്റലി സ്പിരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഫ്രം ദീസ് ക്വസ്യൻ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബോഡിൽ ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ കാണാം കൺസിഡർ ദ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് കെ പ്ലസ് എസ് സി ടു മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് സി എ ടു പ്ലസ് ദ റേഡിയോ ഓഫ് അയോൺ ഡിഗ്രി സസ്സസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓർഡറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഏത് കണ്ടെത്തുക എന്നതിനപ്പുറം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ പേരിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സൈസും ചാർജൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം ആ സ്പീഷീസിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അയോണുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ അയോണിൻ്റെ റേഡിയസ് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് അയോണിക് റേഡിയൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഞാൻ ബോഡിൽ വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇസനിയർ നിയോൺ നിയോൺ ലിസൺ ഹിയർ നിയോൺ നിയോണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെൻ നിയോണിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ എഫ് മൈനസ് ആവണം എഫ് മൈനസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചാൽ എഫ് മൈനസ് ആയി ഓക്കെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് അത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ ഒ ടു മൈനസ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കണം ആണല്ലോ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ സെവൻ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ ത്രീ മൈനസ് ഓക്കെ കാർബൺ സിക്സ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ ഫോർ മൈനസ് നിയോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് വരുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് സോഡിയം സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ ആണ് അത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കണം ആറ്റം ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജായി മാറും അത്തരം അയോണുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റിയോൺ ഇത്തരം അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അയോണുകളാണ് ആനിയോൺ ആനിയോൺ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കാറ്റിയോൺസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയം ലിസനിയാണ് സോഡിയം അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണായി അലൂമിനിയം തേർട്ടീൻ ആണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പത്ത്
കാൽസിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയത്തിന് സോഡിയത്തിന് താഴെ കാണുന്ന പൊട്ടാസിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് അത് കെ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആയി ആറ് കണ്ട ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് അത് കെ പ്ലസ് ആയപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആയി കാൽസ്യം ട്വൻറ്റി ആണ് അത് സി എ ടു പ്ലസ് ആയപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആയി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഓക്കെ ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ആറ് കണ്ട തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്ന ഫ്ലോറിൻ്റെ താഴെയുള്ള സാധനമാണ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചാൽ സി എൽ മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഓക്സിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന സൾഫർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആയി ഐസോലക്ട്രോണിക്കായി ഇനി ഇത് ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ തരാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം നൈട്രൻ താഴെ ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ചായിരിക്കും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിച്ചാൽ പി ത്രീ മൈനസ് പതിനെട്ടായി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ദീ സ്പീഷീസ് ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് വിത്ത് ഇവിടെ സിലിക്കൺ വരും കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമാനിയം ടിന്ന് ലെഡ് ഓക്കെ ബോറോൺ അലൂമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം അങ്ങനെ പോവും എനിവേ ഈ പി ത്രീ പ്ലസ് അപ്പം ദീസ് ആർ ഐസോ ഇല പി ത്രീ മൈനസ് ദീസ് ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് വിത്ത് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നല്ല ഇവിടെ സൈസിൻ്റെ ഓർഡറാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓർഡറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയോണിക് റേഡിയനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ വേണം അയോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് ക്ലൗഡ് അതാണ് അയോണിക് റേഡിയസ് അയോണിക് റേഡിയസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു ആറ്റം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം എം പ്ലസ് ആയി മാറുകയാണ് ബൈ ലോസിങ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ആയി മാറി അപ്പം എം എം പ്ലസ് ആയി മാറുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കും ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെല്ലിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും അപ്പോൾ ഇവ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം എന്നോണം സൈസ് കുറയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിയോണിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ പാരൻ്റ് ആറ്റത്തെക്കാളും കാറ്റിയോണിൻ്റെ സൈസ് പാരൻ്റ് ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണെ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൈനസായി മാറിയാൽ അത് ആനിയോണായി ഇലക്ട്രോണെ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ആയി ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറയും എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കും സൈസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ആനിയോണിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ പാരൻ്റ് ആറ്റത്തെക്കാളും വലുതായിരിക്കും ആനിയോണിൻ്റെ ചാർജ് കൂടും തോറും സൈസ് കൂടി കൂടി വരും രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ സൈസ് വീണ്ടും കൂടും അപ്പോൾ ആനിയോണിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലും കാറ്റിയോണിൻ്റെ സൈസ് പാരൻ്റ് ആറ്റത്തെക്കാളും ചെറുതുമായിരിക്കും ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അയോണിൻ്റെ റേഡിയസ് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണത് എനിവേ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണെ ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറി കാറ്റിയോണായി മാറി ആ ആറ്റം ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എം പ്ലസ് ഗ്യാസായി മാറി ഇലക്ട്രോണെ ലോസ് ചെയ്യാൻ എനർജി റിക്വയർ ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് അയോണൈസേഷൻ ആൻഡ് കാൽപ്പി അതേപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം ഇലക്ട്രോണെ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൈനസ് ഗ്യാസ് ആവാൻ വേണ്ട എൻ താല്പര്യമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ താല്പര്യം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ താല്പര്യം ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ താല്പര്യം ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണ് എൻഡോ തെർമിക് ആണ് ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ താല്പര്യൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അ ലോങ് പീരീഡ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യൻ്റെ വാ വാല്യൂ ഓർഡർ എങ്ങനെ ദൗൺ
കുറഞ്ഞ് വരിക മീൻസ് ലെസ് നെഗറ്റീവായി വരും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലൂറിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഓർഡർ ഈസ് റോങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പി ക്ലോറിനേക്കാളും കൂടുതലല്ല കുറവാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ദ ഓർഡർ ഈസ് ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രാമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയഡി ഇങ്ങനെ റീസൺ വരാനുള്ള കാരണം ഫ്ലൂറിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പി ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറയാൻ കാരണം ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ലെസ് ടെൻഡൻസി ടു ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പി ക്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓർഡർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓർഡർ താഴോട്ട് വരുന്തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഫ്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രോമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയഡി ഫ്ലോറിൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അത് ഫ്ലോറിന് കൂടുതലാണ് ക്ലോറിനേക്കാളും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പര്യം തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടും ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പി എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയോ ഒരാറ്റം വേറെ ആറ്റുമായിട്ട് കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താൽ ആ ബോണ്ടത്തെ ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അത് ബോണ്ടഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കാനുള്ള കഴിവ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഫ്ലോറിനാണ് ഫ്ലോറിനാണ് ക്ലോറിനേക്കാളും എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ശല്യക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഫ്ലോറിന് കുറവാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പര്യം ഓർഡർ ഓഫ് ആലോചനും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് ആലോചനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതല്ല സാന്ദർഭികശാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ കാറ്റോൺ ആകുമ്പോൾ സൈസ് കുറയും ആനിയോൺ ആകുമ്പോൾ സൈസ് കൂടും കാറ്റോണിൻ്റെ ചാർജ് കൂടും തോറും സൈസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയത് കാൽസ്യം സി എ ടു പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും സൈസ് കുറവായിരിക്കും ഈ തന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വേഗം മനസ്സിലായി വേഗം മനസ്സിലായി എന്നാൽ വേറെ ഓപ്ഷനിലും കാൽസ്യം ടു പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് തിരിച്ചു തന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വേഗം കിട്ടുമല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാൽസ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈസ് കുറവ് കെ പ്ലസിനാണ് കാരണം അതാണ് കാറ്റിയോൺ ഓക്കെ കെ പ്ലസ് പിന്നെ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടുതൽ എസ് ടു മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ആനിയോണ് സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ടു മൈനസ് വന്നുകൊണ്ട് സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാൻസർ ഓക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അയോണിക് റേഡിയോനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഐ അയോണൈസേഷൻ ആൻഡ് താൽപ്പി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപ്പി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓർഡറും എല്ലാം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഫ് ജെഡ് ആക്സിസ് ഈസ് ദ മോളിക്കുലർ ആക്സിസ് ദെൻ പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് എസ് ഓർബിറ്റൽ പ്ലസ് പി ജെഡ് പി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ പി ജെഡ് പ്ലസ് പി ജെഡ് പി എക്സ് പ്ലസ് പി എക്സ് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ബോണ്ടും ഉണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ഉണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ആക്സിയൽ ഓവർലാപ്പ് ഹിയർ ദ മോളിക്കുലർ ആക്സിസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ജെഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ജെഡ് ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്ന ഓർബിറ്റലുകൾ 
അപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെഡ് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് കിടക്കുന്ന സെഡ് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓർബിറ്റലുകളാണ് പി എക്സും പി വൈയും പി എക്സും പി വൈയും ആ പി എക്സും പി വൈയും ഒരിക്കലും ആക്സിൽ ഓവർലാപ്പ് അല്ല സംഭവിക്കുക അവ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പാണ് സംഭവിക്കുക അത് നമുക്ക് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയാം സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പാണ് സംഭവിക്കുക അതുമൂലമാണ് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക ഹൈബ്രഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻ്റർമിക്സിങ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് സിമിലർ എനർജി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പാണ് സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇവിടെ ടേക്കണ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റല് ദെൻ ദ മോളിക്കുലർ ആക്സിസ് ഈസ് ടേക്കണ സെഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസിലെയും പി ഓർബിറ്റലുകൾ ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പായി പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പി എക്സും പി എക്സും പി എക്സും തമ്മിലാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ മോളിക്കുലർ ആക്സിസ് അല്ലാത്ത എക്സ് ആക്സിസിലെ പി എക്സും പി എക്സും വഴി പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലാതെ പി എക്സും പി വൈയും തമ്മിൽ ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് നടക്കത്തില്ല എക്സും എക്സും അല്ലെങ്കിൽ വൈയും വൈയും തമ്മിലാണ് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് നടക്കുക സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ടേക്ക് നാസ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻ മോളിക്കുലർ ആക്സിസിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് വഴി സെഡ് ആക്സ് അല്ലാത്ത എക്സും വൈയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന എക്സും എക്സും വൈയും വൈയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണ് പൈ ബോണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ ഭാഗവും നിങ്ങളവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ബോണ്ട് ഫോമേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ